ನಮಸ್ಕಾರ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ಕೃಷಿ ದರ್ಶನ ನೇರ ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಾವಿನ ಬೆಳೆ ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೋಳಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಗಾತ್ರದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಗಳು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಉದುರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ರೈತರು ನಷ್ಟವನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಈ ಕಾಯಿಗಳು ಉದುರೋದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡಿಬೇಕು ಫಲವತ್ತಾದ ಮಾವಿನ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಕೆ ಮುಕುಂದ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ಕಾಯಿಗಳು ಉದುರೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ರೈತರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಕಾಯಿಗಳು ಉದುರುತ್ತೆ ಮಾವಿನ ಕಾಯಿಗಳು ನೋಡಿ ಕಾಯಿಗಳು ಉದುರೋದು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾಗಿ ಬಂದಂತ ಒಂದು ನಿಯಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಹಣ್ಣಾಗಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನ ಗಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಕಾಯಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಯಿ ಉದುರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಇಳುವರಿನ ಪಡಿಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಕಷ್ಟವಾದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಗಳು ಉದುರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಯಿಗಳು ಉದುರಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಕಾ ಕೆಳಗಡೆ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮಾವಿನ ಕಾಯಿಗಳು ಆ ಥರ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಮೂರು ವಿಧಾನಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ಲಾನೋಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಫ್ತಲಿನ್ ಅಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಅರ್ಧ ಮಿಲಿ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಅಂದರೆ ಕಾಯಿಗಳು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗೋಲಿ ಗಾತ್ರಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಬಟಾಣಿ ಕಾಳಿಗಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಂದು ಶೇಂಗಾ ಕಾಳು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಾಳಷ್ಟು ಗಾತ್ರ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕಾ ಇದು ಕಾಯಿಗಳು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಒಂದು ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಔಷಧಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಔಷಧಿ ಏನಾದ್ರು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನ ಬೆರೆಸಿನ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇದು ಒಂದು ವಿಧಾನ ಇನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಆಗ್ಲಿ ಒತ್ತೊಯ್ಯೋದಾಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾವನ್ನೇ ನಾವು ಈ ಕಾಯಿ ಉದುರೋದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಲ್ಲ ಈಗ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅವರು ಯಾವ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಕಾಯಿಗಳು ಉದುರೋದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀರು ಕೊಡೋದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ನ್ಯಾಫ್ತಲಿನ್ ಅಸ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು ನ್ಯಾಫ್ತಲಿನ್ ಅಸ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಔಷಧಿನೂ ಹೊಡಿತಾರೆ ರೈತರು ಆ ಔಷಧಿ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೊಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಕಾಯಿ ಉದುರೋದನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಬೇಸಿಗೆ ಪ್ರಖರತೆಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೀರಾ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಳಿಜಾರ್ ಪ್ರದೇಶ ಇದು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಮಾರಿಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಚರಂಡಿಗಳನ್ನ ತೋಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ತುದಿಯಿಂದ ತೋಟದ ಒಂದು ತುದಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿವರೆಗೂ ಈ ಟ್ರೆಂಚನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಅದು ಟ್ರೆಂಚನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಳಿಜಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಿದ್ದಂಥ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇಂಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಉರುಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೂ ಆ ಟ್ರೆಂಚರ್ ಬಂದು ಶೇಖರಣೆ
ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸ್ಟೆಮ್ ಬೋರರ್ ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಕಾಂಡನ ಕೊರೆದು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಈಗ ಕಾಣ್ತಿರೋ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುದಿಯಿಂದ ಬುಡದವ್ರಿಗೂ ಒಣಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಗಿಡದ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟೇ ಆಗಿರಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆಗಿರಲಿ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿರಲಿ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿರಲಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಗಿಡವನ್ನೇ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಆಲ್ಫೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತುತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂಥ ಒಂದು ತಳಿ ಇದನ್ನು ಹತೋಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೈತರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಗಿ ಇದನ್ನು ಟೊಂಗೆನ ಅಥವಾ ಬುಡನ ಹಿಂಗೆ ಒಡದಲ್ಲಿ ಟೊಳ್ಳು ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಟೊಳ್ಳು ಶಬ್ದ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಹುಳ ಇದೆ ಬಾಧೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಥವಾ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಗರ್ಗಸಲ್ಲಿ ಮರನ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಉಡಿ ಉಡಿ ಉದುರುತ್ತಲ್ಲ ಆತರ ಒಂದು ರಂಧ್ರದಿಂದ ಉದುರ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಗಿಡದ ಸುತ್ತಲೂ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಆತರ ಹುಡಿ ಉದುರಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಹುಳ ಇದೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರ ಪರಿಹಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಾಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಗುಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದಾರೋ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೈಕ್ಲೋರೋವಾಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ದ್ರಾವಣ ಸಿಗುತ್ತೆ ಔಷಧಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಡೈಕ್ಲೋರೋವಾಸನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿನ ಅದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಆ ಹತ್ತಿನ ನಾವು ಈ ರಂಧ್ರದೊಳಗೆ ತುರುಕಬೇಕು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಅಥವಾ ಆರು ಹತ್ತಿನ ಉಂಡೆಗಳನ್ನ ತುರುಕೋದ್ರಿಂದ ತುರುಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಹಸಿ ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಸಗಣಿಯಿಂದ ಮೆತ್ತಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಘಾಟು ವಾಸನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಡೈಕ್ಲೋರ ವಾಸ್ತು ಅದು ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು ಅದೇನಾರು ರಂಧ್ರದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿಗೆ ಅದು ಹಾರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ವಿಧಾನ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳಿದಾವೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸೈಕಲ್ ಪೋಕ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಈ ಸೈಕಲ್ ಅದನ್ನ ರಂಧ್ರದೊಳಗೆ ತೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಗಿಡ ಹುಳ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಸಾಯಿಸೋದ್ರಿಂದ ಸಾಯಿಸೋದ್ರಿಂದ ಹತೋಟಿ ಮ್ಯಾನ್ಯಲಿ ಮಾಡೋದು ಆದ್ರೆ ಇದು ಅಷ್ಟು ಸಮಂಜಸವಾದ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈಕ್ಲೋರ್ ವಾಸ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ರುದ್ರೇಶ್ ಅವ್ರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೊಪ್ಪಳದಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಹಲೋ ಹಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ರುದ್ರೇಶ್ ಅವರೇ ರುದ್ರೇಶ್ ಅವರೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಏನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಸರ್ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕಂತೇಳಿ ಸರ್ ಈಗ ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಉದುರೋದು ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಹೌದು ನಾವು ಕೊಯಮತ್ತೂರಿಗೆ ನಾವು ಬುಕ್ಕಿಂಗು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಯ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಅದು ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಉದುರೋದು ಕಾಯಿ ಉದುರೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಇವಾಗ ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ಒಳ್ಳೇದು ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರೋದಂಥ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎರಡರಿಂದ ಎರಡೂವರೆ ಅಷ್ಟು ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿನ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬರೀ ನೀವು ಐದು ಮೀಟರ್ ನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ ಅಂತರ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಲಿಂದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಯಾವುದೇ ತಳಿನೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಾದಾಮಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಲ್ಲಿಕಾನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದು ತಳಿನೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ 
ಅಥವಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನಲ್ಲಾದರೂ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿನಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒತ್ತೊಯ್ಯೋದಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿ ಉದುರೋದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಬೇಸಿಗೆ ಇದ್ದಂಗಿತ್ತು ಹೌದು ತುಂಬ ತಾಪ ತುಂಬ ತಾಪ ಇತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಈಗ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಅನ್ನೋರು ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಅವರೇ ಮೂಳಿಗಿರಿಯಪ್ಪ ಭದ್ರಾವತಿ ನಮ್ದು ಅಡಿಕೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಲ್ವತ್ತು ಮಾವಿನ ಗಿಡ ಹಾಕಿದೀವಿ ಮಾವಿನ ಮರ ನಾಲ್ಕ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಆದಷ್ಟು ಬಿಸಿಲು ಬೀಳ ಕಡೆನೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀವಿ ಆದ್ರೂ ಕಾಯಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೋದ ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದ ಎರಡ ಮರ ಬಿಡ್ತು ಬಾಕಿ ಮರಗಳು ಯಾವ ಏನೇ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ತೆಂಗಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಾವಿನ ಅಥವಾ ಅಡಿಕೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಗಿಡ ಹಾಕಿದಲ್ಲಿ ಅದು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಇಳುವರಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬೆಳೀತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಟಾಲ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಇಳುವರಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆನೇ ಹೊರತು ನಾನು ಇಳುವರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದ್ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮಾವನ್ನ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿದ್ರು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುತ್ತರ್ಕೊಂಡು ಬಿಸಿಲು ಇರಬೇಕು ಹಾ ಇದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಹಳ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಹೊರತು ನಮಗೆ ಇಳುವರಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ದು ಗಿಡ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದೆ ಹೊರತು ಇಳುವರಿ ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದಿಲ್ಲ ಇಳುವರಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶ ಬಹಳ ಸಮಂಜಸವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಘು ಪೋಷಕ ಲಘು ಪೋಷಕ ನೋಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಯಿಗಳಲ್ಲೇ ಉದ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಗೋಲಿ ಗಾತ್ರ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋಂಥ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಿದ್ವಿ ಈಗ ನಾವು ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಾದಂಥ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಹೆಸರುಗಟ್ಟದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಐದು ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಈ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಪಿನ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಮಿಕ್ಷ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಓಳಿನ ರಸ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲು ಐದು ಗ್ರಾಮು ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಹೋಳಿನ ರಸ ಮತ್ತು ಸೋಪಿನ ಶಾಂಪು ಅಥವಾ ಸೋಪಿನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತುಂಡು ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಾಯಿಗಳು ಉದುರೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಯಿಗಳ ಗಾತ್ರ ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಳುವರಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇದು ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶ ಒಂಥರ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲೆ ಕಾಯಿ ಎಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೂ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ತ ಅದರಲ್ಲೂ ಈಗ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡೋದು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಗಿರೀಶ್ ಅವರೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಾವು ಮಾವಿನ ಕೃಷಿ ನಾಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾವಿನ ತೋಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಮೇ ಜೂನ್ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾಲ ನಾಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ
ಕಟಾವಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಗಿ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಗಿಡದಿಂದ ಉದುರು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಹಣ್ಣು ಉದುರಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ಒಂದು ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಷ್ಟು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ತಾರೀಕು ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾದಾಮಿ ಕಟಾವಿಗೆ ಸಿದ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಪಾಲ್ ಎಲ್ಲ ತೋಟಗಳಲ್ಲೂ ಅಂತ ಮಾಗೋ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನೀರು ಕೊಡದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ತೋಟ ನೀರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾವ್ಯಾವ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಈ ಭುಜಗಳ ಗಾತ್ರ ದಪ್ಪ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಉಬ್ಬಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ದಟ್ಟ ಹಸಿರಿನಿಂದ ತಿಳಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಗಳು ತಿರುಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಹಣ್ಣನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸುಹಾಸ್ ಅವರೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಹಲೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಸರ್ ನಾನು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕ ಮುಗುಳಿ ಅಂತ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಎಕರೆ ಮಾವಿನ ಗಿಡ ಹಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಈಗ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನಾನು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಇಂದ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪುರಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷವರೆಗೆ ಹೀಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೀರು ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಕಡೆ ಮಾವನ್ನ ನಾವು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೈತರನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಹಾಗೇನೆ ನೀರು ಬೀಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೋರ್ ಆಗ್ತೀರಾ ನೀರು ಬೀಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾವಿನ ಗಿಡ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತೀರಾ ಇದು ಒಂದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೈತನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಸಂತೋಷ ಆದರೆ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮೂರು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ನೀರನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಬೇಸಿಗೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಮೊದಲ ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಬೇಸಿಗೆ ಅದಾದ ನಂತರ ನೀವು ನೀರು ಕೊಡದೆ ಇದ್ರೂ ಗಿಡ ತಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಇಳುವರಿಯೂ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈಗಷ್ಟೇ ನಾನು ತಿಳಿಸಿದೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಳಿಜಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಾವು ಭೂಮಿ ಮೊದಲು ಭೂಮಿನ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾ ಅದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಎಂಟತ್ತು ಸಾಲುಗಳು ಆದಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಟೆಂಚನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ತೋಟದ ಒಂದು ತುದಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿವರೆಗೂ ಟ್ರೆಂಚ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿದ್ದಂತ ಒಂದೊಂದು ಹನಿನು ಅಲ್ಲೇ ಹಿಂಗಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲತೆ ಇದೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾರು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದು ಅಂತಂದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಾಯಿಗಳು ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗೋಲಿ ಗಾತ್ರದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಟಾವು ಆಗೋವರೆಗೂ ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಗಳು ಉದುರೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಣ್ಣಿನ ಗಾತ್ರ ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಇಳುವರಿ ನಿಮಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಇಳುವರಿನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೇಳಬಹುದು ಇವಾಗ ನಾವು ಕೊಯ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ಕೊಯ್ಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಗಿಸೋದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ನಾವೇನೋ ಕಟಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ಹಣ್ಣು ಒಳ್ಳೆ ಗು